。瞎，这是橡皮擦，怎么做的跟饼干似的，不行，不能买，万一你误食了怎么办？那些假的像食物，又不是食物的文具。哎呀，你是不是想吃零食啊？所以才买这些文具啊？切，明明你自己的哈喇子都快流下来了。姐妹们，来猜猜这些文具都是啥？夏天的晚上怎么少得了一顿小烧烤？这油光锃亮的大肉肉，谁能顶得住啊？知道为什么？我一写作业就想吃东西，我一写作业就想吃东西，但是为了学习成绩，我还是忍了下来，只能一边做题一边看看那油滋滋的大肉丸子。别人是望梅止渴，我是望鼻止饿。小妮妮，你说了半天，怎么就是比嘛？还有这些热狗跟面包，不也是你吧？老师说不能带零食来学校，但是我带几份面包比总行了吧？焦黄焦黄又松松软软的，看起来就好吃。当我带到学校的时候，我的同学翠花馋到不行，还舔着脸问我要了一个面包，哪知道？面包，你要吃一个没？操、啊！哎，怎么这么硬啊？我的牙！小明明，你不是说买的是文具吗？要这草根的又是啥呀？这草根的看起来很好吃的样子，闻起来呢也香喷喷的。嗯，这是被谁咬了一口吗？小妮妮，是不是你偷吃的？这是巧克力笔记本，是不是看起来很香浓丝滑呀？不过这造型我一口能闻十个，带到学校每个同学都羡慕我。但是不知道为什么，我妈妈看到这个本子就很生气。钱给你是用来买文具的，不是用来买零食吃的。我看你又是皮痒痒了，是吧？用它来记笔记、写作业，写出来的字都是香喷喷的。千万不要和你的妈妈一起去逛文具店。当你看中了一块橡皮的时候，啥？这是橡皮擦，怎么做的？跟饼干似的，不行，不能买，万一你误食了怎么办？<笑>我很想对我妈妈说，我好歹也是小学三年级了，我怎么会这么傻，还会去吃橡皮擦？哇，看起来好香啊，好想吃一块。做的真的很精致啊，这是牛奶口味，这是巧克力口味，我觉得两种口味饼干一起吃，咬上一口简直要升天啊！也不知道把橡皮小饼干送给我的同学翠花，他会不会上当呢？小妮，你买啥不好，非得买这只咸鱼？我看你就像这只咸鱼，除了吃就是睡。你说我还是有梦想的，我的梦想就是吃遍天下美食，而且它也不是一只咸鱼，它是一只小青鱼，用它来写字多酷啊！唯一不好的是家里的小猫咪是不是盯上它了？上次我的小青鱼笔不见了，还是在猫咪的食盆里找到的。吃完小烧烤必须要来点水果解解腻啊！姐妹们有没有玩过这种水果形状贴纸？打开之后呢，就是一个立体的小。西瓜，除了西瓜之外呢，还有橙子跟草莓。我就是喜欢这种撕遍千纸的仪式感，好看是好看，就是太占地方了。问问大家，这些文具你们都买过吗？